Привіт, рідненькі! На днях я читав про українських спортсменів та знайшов купу чемпіонів, про яких я ніколи не чув. Так, відчасті це від моєї неосвіченості. Але що з цим робити? Просто усувати це. Ось я думаю, запишу відосик вам про топ українських спортсменів, про яких ви ніколи не чули. Ну що, потопали, рідненькі? Відкриваємо мій топ українських спортсменів-чемпіонів легкоатлетка Інеса Кравець. Уроженка міста Дніпро, яка зобов'язує своєю спортивною кар'єрою мамі, бо саме через неї пішла на спортивну секцію. Інеса спеціалізується у двох видах – потрійний стрибок і стрибки в дожину. Олімпійська чемпіонка 96-го року в потрійному стрибку. Срібна призерка Олімпійських ігор 1992 року в стрибках в дожину. Чемпіонка світку в 1991, 93, 95 роках. Володарка Кубку світу в 94 році. Чемпіонка Європи в 1992 році. Багаторазова призерка чемпіонатів світу Європи та світу. Неодноразова рекордсменка світу. А її світовий рекорд у потрійному стрибку 15 метрів 50 сантиметрів – встановлений 10 серпня 95 року, був побитий тільки через 25 років на Олімпіаді у 2020 році венесуальською легкоатлеткою Юлімар Рахас із результатом 15 метрів 67 сантиметрів. Це просто неймовірний рекорд. Починаючи з Інеси, я почав цікавитися українськими чемпіонами. Наступна чемпіонка з мого топу народилася в Криму. У сім'ї спортсменів – українська художня гімнастка Катерина Серебрянська. Катерина має безліч нагород та рекордів, що робить з неї просто неймовірну спортсменку. Не тільки Лілією Підкопаєвою українська гімнастика славилася. Серебрянська почала займатися художньою гімнастикою в 4 роки. Вперше перемогла у 10-річному віці на турнірі Олімпійської надії України. Ну і потім понеслось. Багатократна володарка призових місць на чемпіонатах світу з художньої гімнастики. З 1992 по 1998 роки вона вибирала 8 золотих, 4 срібних, 3 бронзових медалі. А на чемпіонатах Європи виборола 9 золотих, 3 срібних, 4 бронзових медалі. Володарка Кубка Європи та тривала володарка Кубка Гран Прі. З 1994 по 1995 роки. Абсолютна чемпіонка світу у 1995 році. Та Європи у 1996 році. Абсолютна олімпійська чемпіонка Атланти з художньої гімнастики у 1996 році. Оце рівень українських чемпіонів. Дуже цілеспрямована та працьовита людина. А ми потопали далі. Ще один немедійний спорт, в якому наші чемпіони ставлять просто вражаючі рекорди. Українська спринтерка Жанна Пінтусевич-Блок. Спринтерка в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Вона стала відомою вже у віці 15-16 років і втримувала рекорди України аж до юніорських років, недалеких від 20 Шла до своїх вершин важко, змінювала техніку, тренерів. В 97-му році Жанна стала чемпіонкою світу в бігу на 200 метрів, а за 4 роки була кращою на планеті на вдвічі коротшій дистанції. Водночас Пінтусевич Блок тричі ставала срібною призеркою чемпіонатів Європи. Їй зовсім трошки не вистачило, аби привезти додому омріяну олімпійську медаль. На іграх у Сіднеї у 2002 році Жанна була четвертою на 100 метрівці. Її особистий рекорд на цій дистанції – 10,82 секунди, встановлені в Єдмонтоні, Канада, 6 серпня 2001 року. Формула життєвого успіху для Жанни – це талант, багато тренувань, жага до перемоги і трошки везіння. Якщо ви не знали, то шахи – це теж визнаний у всьому світі вид спорту. І українці там дають жару. Зустрічайте, чемпіон-горсмейстер Руслан Пономарьов. У 14 років став наймолодшим у світі горсмейстером. Чемпіон світу серед юнаків до 18 років. Його рейтинг станом на лютий 23-го року 2655 балів – це 92-е місце у світі та п'яте в Україні. У складі збірної України дворазовий переможець шахових олімпіад 2004 та 2010 років. Взагалі, за період з 98 по 2018 роки Руслан Пономарьов зіграв за збірну Україну у 17 турнірах. Руслан – дворазовий переможець шахової олімпіади 2004 та 2010 років. Переможець командного чемпіонату світу 2001 року. Багаторазовий призер шахових олімпіад, командних чемпіонатів світу та Європи. Також у нього 5 індивідуальних нагород – 3 золота та 2 срібла. Загалом у складі України Руслан Пономарьов зіграв 143 партії, кожен раз показуючи свої професійні навички.
Наступна чемпіонка, яка попадає в наш стоп, це українська гімнастка Ганна Бесонова. Киянка Ганна Бесонова також народилась у сім'ї спортсменів. Батько Володимир Бесонов, футболіст, виступав за київське Динамо. Мати Вікторія Бесонова, чемпіонка світу в групових вправах з художньої гімнастики. Займалася під керівництвом Ірини Деренюгіною. Ганна Бесонова брала участь у змаганням протягом 10 років з 99 по 2009 рік. Символічно, що й перший і останній для Ганни чемпіонат світу пройшов в Японії. В Осаці в 99-му та в Мії в 2009 році. Ганна Бесонова – чотирьохразова чемпіонка світу, володарка Кубків світу в трьох вправах, триразова чемпіонка Європи. У 2004 році на Олімпійських іграх в Афінах зайняла третє місце в індивідуальному багатоборстві. У 2008 році на Олімпійських іграх в Пекіні зайняла також третє місце. Ганна Бесонова також відома своєю громадською позицією, як популяризатор спорту та здорового образу життя. Брала участь у численних благодійних заходах. Єдиний український гімнаст, який тричі поспіль виборов нагороду фіналу Кубку світу – Валерій Гончаров. Валерій виборов нагороди фіналу Кубку світу – золото у вправах на попереченні 2004 році та бронзові у вправах на брусах у 2006 та 2008 роках. Окрім цього, він здобув декілька нагород на Олімпійських іграх. На Олімпіаді 2000 року в Сіднеї здобув срібну медаль у складі збірної України. На Олімпіаді 2004 року в Афінах здобув золоту медаль у вправах на паралельних брусах. Також у 2004 році на Чемпіонаті Європи отримав срібну нагороду у вправах на брусах, а у 2005 році на Чемпіонаті Європи став бронзовим призером у вправах на попереченні і в тому ж році Чемпіонаті світу отримав бронзову медаль у вправах на перекладенні. Напишіть в коментарях, а яких хлопців гімнастів, чемпіонів з України знаєте ви? А ми потопали далі. Справжня міцна українська жінка Чемпіонка з пауерліфтингу Лариса Соловйова Свою спортивну кар'єру почала з гімнастики Досягла звання майстра спорту Україну У 95-му році вирішила спробувати себе у пауерліфтингу У 2004-му стала абсолютною чемпіонкою Європи А у 2011-му році – абсолютною чемпіонкою світу У 2005-му році здобула титул чемпіонки всесвітних ігор у Німеччині у 2009 році теж підтвердила свій статус і стала дворазовою чемпіонкою всесвітніх ігор у турнірі з поверліфтингу серед жінок середньої ваги, що відбувалося у липні 2013 року. Лариса здобула упевнену перемогу зі світовим рекордом у триборстві зі штангою 636 кг. Крім того, полтовчанка встановила ще два світові рекорди в окремих вправах. Присідання зі штангою з вагою 235 кг та жимі лежачі 166 кг. Також Соловйовій не було рівних у станові тязі 235 кг. Також взяла золото у 2017 році в Варшаві. Я боюсь відпускати якісь сексистські жарти. Тому шана і повага Ларисі. А ми потопали далі. До цієї жінки Україна не здобувала нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби з вінтівки. Тому зустрічайте нашу чемпіонку Наталію Кальниш. Українська спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з вінтів, заслужений майстер спорту України. Срібна та бронзова призерка чемпіонату світу в особистому заліку у 2002 році. Триразова учасниця Олімпійських ігор. У жовтні на сьомих всесвітніх іграх серед військовослужбовців в місті Ухань, Китай, разом з Лесою Леськів та Анною Ільїною у вправі МГ-9, лежачи на 60 метрів з 1867 очками, здобула перемогу з рекордом цього турніру. На другий день змагань у стрільбі з вінтівки на 50 метрів з 623 очками здобула бронзову нагороду в особистому заліку. У стрільбі з вінтівки на 50 метрах 3528 очками в командних збаганнях разом з Лесією Леськів та Анною Ільєною поповнила скарбничку срібною нагородою. Наталя Кальниш уже більше 20 років служить в українській армії та професійно займається кульовою стрільбою з гвинтівки. До якогось часу дзюдо був не так поширений в Україні, але все міняється. І сюди приходять наші українські чемпіони. І першим українським чемпіоном світу з дзюдо став Георгій Зантарая. До речі, Георгій займає чітку громадську позицію та прикладає багато зусиль до недопуску росіян до Олімпійських ігор у 2024 році. Георгій – український дзюдоїст грузинського походження. Чемпіон світу, чемпіон Європи, переможець європейських ігор, заслужений майстер спорту. Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України – 
У 2003 році став переможцем Європейського молодіжного олімпійського фестивалю у категорії до 17 років в Парижі. У 2006 році став чемпіоном Європи серед юніорів. І вже в 2009 році в Роттердамі став чемпіоном світу. У 2019 році Георгій Зантарай заснував громадську організацію «Школа Георгія Зантарай». Відкрив спортивну залу для дітей на базі Дю США «Юний спортаківець». Мета створення школи – зробити спорт доступнішим для дітей, незалежно від їх соціального становища. Наразі Георгій Зантарай займається розвиненням олімпійського спорту в Україні. Він голова атлетичної комісії Національного олімпійського комітету. Дівчина-борчиня – це нормально? Так, і в нас тут є свої чемпіони. І одна з них – наша чемпіонка Ірина Марлені. Ірина – заслужений майстер спорту України з вільної боротьби. Олімпійська чемпіонка у Афінах у 2004 році. Бронзова призерка Олімпіади у Пекіні у 2008 році. Чемпіонка світу у 2000, 2001, 2003 роках. Чемпіонка Європи у 2004 та 2005 роках. У ваговій категорії до 48 кг. 21 вересня 2013 року увійшла до Всесвітньої зали слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби. Народилася у Кам'янець-Подільському. Батько і перший тренер Олексій Мельник. Також активно проявляє свою громадську позицію. У 2014 році виставили на аукціон свою медаль та кубок, яку вибрали на чемпіонаті «Чорне море». Кошти від продажу мали піти воякам, які воюють на сході України. Хочу розказати вам про ще одного росмейстера та чемпіона України з шахів Іванчука Василя. Василь має багато титулів у шахах. Ось, наприклад, він віце-чемпіон світу за версією Фіде у 2002 році, де у фіналі поступився українцеві Руслану Пономарьову. Також чемпіон Європи 2004 року, чемпіон світу з Бліцу у 2007 році, чемпіон світу зі швидких шахів 2016 року, триразовий переможець супертурніру в Лінаресі, чотириразовий переможець шахових олімпіад у 1988 у 1990 років у складі збірної СРСР, у 2004 та 2010 років у складі збірної України. Один із найсильніших українських шахістів усіх часів. У 90-х-2000-х роках входив у десятку найкращих шахістів планети. На думку фахівців, один із геніїв шахів. У рейтингу станом на червень 2023 року має такі показники. У класичних шахах має 2655 балів та займає 90-те місце у світі та 7-е в Україні. Кого ще з українських гросмейстерів знаєте ви? Напишіть в коментарях, мені цікаво. Ну що, друзі, як вам сподобалось? А чи багатьох з цих спортсменів знали ви? До речі, напишіть в коментарях, яких ще не медійних спортсменів знаєте ви. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Ви не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.